அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே உச்சி மீது வானிடைந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஹேமமாலினி யுகேந்திரன் அச்சமில்லை அச்சமில்லை தொடரை தொடங்கி வைக்கிறதுக்கு ஒரு அழகான உண்மையை பேசக்கூடிய தைரியமான ஒரு பெண்மணி தேவை அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணணும் எந்த பெண்மணி இந்த முதல் நிகழ்ச்சியில கிடைக்கலாம் நிறைய யோசிச்ச பிறகு எங்களோட குழு முடிவு செய்தது இந்த பெண்மணி என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் சூழல்ல அரசியல் பத்தி பேசுறதுக்கு ஒரு பயம் இருக்குது அப்ப அரசியல்ல இறங்குறதுக்கு இதை விட தைரியம் வேணும் அதுக்கும் மேல எதிர்கட்சியின் அரசியல் வேட்பாளராக வந்து இறங்குவது களத்தில் குதிப்பது நிறைய நிறைய தைரியம் தேவை அந்த பெண்மணியுடன் இந்த பயணம் தொடர்கிறது இதோ நம்மிடையே கலா மாணிக்கம் வணக்கம் 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 இந்த நிகழ்ச்சியில இணைந்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி அச்சமில்லை அச்சமில்லை தொடர பாத்திருக்கீங்களா நீங்க பாத்திருக்கேன் முக்கியமா வந்து எனக்கு இந்த அச்சமில்லை அச்சமில்லை பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா இதுல வந்து என்ன வந்து ஒரு தமிழர்கள் வந்து அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க எது எப்படி எவ்வளவு கஷ்டத்தை நோக்கி போயிருக்காங்க சோ இது வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்கும் சோ அதே மாதிரி அதே நேரத்துல வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் மக்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு துணிவா எடுத்து செய்யறாங்களேன்னு துணிவு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க அந்த வார்த்தையோட பயன்பாட்டுல வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது துணிவுன்றது பாத்தீங்கன்னா அரசியல் அப்படின்னு சொல்லும் போது அரசியல் பத்தி பேசுறதுக்கு சிங்கப்பூர் கிளைமேட்ல ஒரு தைரியம் வேணும் அரசியல்ல குதிக்கிறதுக்கு அதை விட தைரியம் வேணும் அதுவும் அரசியல்ல எதிர்கட்சி வேட்பாளராக களம் இறங்குவதற்கு நிறையவே தைரியம் வேணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு துணிச்சலான பெண்மணி நீங்க எதிர்கட்சி வேட்பாளராக களத்தில் இறங்குவதற்கு என்ன காரணம் என்ன கேட்டீங்கன்னா தைரியம் என்பது வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்கு ஆனா என்ன ஒரு ஒரு பரிவா பரிதாப நிலைமைனா அதை வந்து ரொம்ப பேர் உணரல நம்மளுக்கு இந்த தைரியம் இருக்குன்னு உணரல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு பிரின்சிபல் ஒரு அப்செக்டிவ் பிரின்சிபல் உள்ள பர்சன் அப்செக்டிவ்னா இப்ப வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வந்தாக்குள்ள நான் ரெண்டு பேர் பக்கமும் கேள்வியை போய் கேட்டுட்டு அதை வந்து பரிசுறதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு முடிவுக்குள்ள சொல்ல மாட்டேன் எப்படி அதை அதை சரி பண்றதுன்னு பார்ப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி இருக்கிற வயசு எனக்கு வந்து என்னச்சும் ஒரு இன்ஜஸ்டிஸ் ஒரு அன்ஃபேர்னஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் இந்த மாதிரி நடக்கும்போது எனக்கு பிடிக்காது இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா இப்போதான் ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க ஏன் வந்து மக்கள் செயல் கட்சி வந்து இந்தியர்கள் புது இந்தியர்கள் யாரும் உள்ளுக்கு போடலன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து புது இந்தியர்கள் யாருமே இல்லை அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓ நாங்க பாத்துட்டோம் அந்த நாடாளுமன்றத்தை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏறக்குறை வந்து இருக்கிற நம்பர்ஸ் பெர்சன்டேஜ் இருக்கு அதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஒரு பெர்சன்டேஜ் இருக்கு அந்த பெர்சன்டேஜ் அவங்க மீட் பண்ணிட்டாங்க அதனாலதான் நாங்க வந்து இந்தியர்கள் கொண்டு வரணும் அப்ப நான் கேட்க வேண்டிய ஒரே கேள்வி என்னன்னா சிங்கப்பூர் வந்து இந்தியனோ சைனீஸோ மலாய்க்காரங்களோ யூரேஷன் இல்லை வி ஆ சிங்கப்பூரியன் அதுக்கு வந்து ரிகார்ட்லெஸ் ரேஸ் லாங்குவேஜ் அண்ட் ரிலிஜன் ராஜரத்னம் அவர் ஃபார்ம மினிஸ்டர் ஃபார் கல்ச்சர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் வென் ஐ வேண்ட் டூ ரிசர்ச் அவர் என்ன எழுதியிருக்காருனா இந்த பிளாச் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பிளாச் சொல்லியிருக்காரு அவரோட ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் எழுதியிருக்காரு ஃபொகேட் ரேஸ் லாங்குவேஜ் அண்ட் ரிலிஜன் ஃபொகேட் ஆ நாட் ரிகார்ட்லெஸ் ஆ ஃபொகேட் ஒன் ஆஃப் த பிரின்சிபல்ஸ் இன் சிங்கப்பூர் என்ன இருக்குன்னா மெரட்டக்ரசி மெரட்டக்ரசி ஹவ் நோ ரேஸ் லாங்குவேஜ் ஆர் ரிலிஜன் ஸோ அது எப்படி வந்து ஒரு பெர்சன்டேஜ் நம்ம மீட் பண்ணிட்டோம் அதனால நான் வந்து நம்ம வந்து புது செட்ல வந்து நம்ம இந்தியன்ஸை போடல அப்படி சொல்றது வந்து நம்ம நம்மள இதை ஒரு அறை கொடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு வி ஆர் சிங்கப்பூரியன்ஸ் அப்ப நம்ம யோசிக்கணும் அப்பனா நீங்க சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு அப்ப இந்த மாதிரி பாட்டி தான் உங்களுக்கு தேவையா இந்த மாதிரி அரசாங்கம் தான் உங்களுக்கு தேவையா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க சோ நம்ம இங்க வர்றது வந்து எல்லாமே ஒரே மக்கள் நம்ம எல்லாம் ஒன் யுனைடட் சிங்கப்பூரின் ஆனா கண்டிப்பா சொல்றேன் ஈவன் வித் இன் சைனீஸ் வித் இன் மலே ஆர் இந்தியன்ஸ் அவங்க அந்த வேறுபாடை பாக்கல நம்ம பார்த்ததும் இல்ல இது வரைக்கும் நான் பாத்திருக்கேன் வேறுபாடா இருந்தாலும் யாரும் அது அது வந்த காரணமே தலைவர்ல இருந்து வருது தலைவர் அந்த எக்ஸாம்பிளை செட் பண்ணீங்கன்னா எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த வரும் தேர்தலில் வந்து ஒரே ஒரு இதே உங்கள் தன்னம்பிக்கையை வச்சு உங்கள் தைரியத்தை வச்சு முன் வந்து எத்தனையோ பேர் முன் வராங்க நிறையா செக்ரிஃபைஸ் செஞ்சுருக்காங்க அவங்களுக்காகச்சும் ஒரே ஒரு டன் ஒரு வா ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க அந்த வாய்ப்பு வந்து அது அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்காக கொடுங்க கீவ் யுவர் செல்ஃப் அ சான்ஸ் ஸோ தட் யோர் லைஃப் உங்க லைஃப் இன்னும் பிரமாதமா இருக்குன்னு அந்த ஒரு நம்பிக்கையில கொடுங்க அவங்க செஞ்சதெல்லாம் நல்லது ஒரு
பிகாஸ் ஐ பிலீவ் இன் நேச்சர் ஸோ மச் எதா இருந்தாலும் மொதல் ஒரு நேச்சர்ட்ட ஒரு இது போட்டுருவேன் ஒரு கோரிக்கை போட்டுருவேன் எனக்கு இந்த மாதிரி செய்யணும் வாழ்க்கையில மக்களுக்கு உதவி செய்யணும் இந்த மாதிரி நடக்குது இந்த மாதிரி பிரச்சனை எனக்கு ஒரு வழிகாட்டுன்னு ஸோ அதே மாதிரி ஒரு வழிகாட்டும் போது இந்த வழிகாட்டி வந்து இதுல வந்தது கட்சியில போய் சேர்ற மாதிரி அது தனியா தாராளம் அப்படியே வந்தது ஏன்னா என்னோட நம்பிக்கை வந்து தைரியம் தைரியமும் இறக்கமும் என்னோட என்னோட இதுல வந்து ரொம்ப அதிகமா இருந்தது அப்ப என்னோட பிரின்சிபல் ரொம்ப அதிகமா இருந்தது அப்ப டாக்டர் தான் சென்பாக் வந்து இந்த பார்ட்டி ஆரம்பிக்க இந்த ரெண்டு வார்த்தையில தான் ஆரம்பிச்சாரு அவ்வளவுதான் அந்த ரெண்டு வார்த்தை தான் இந்த ரெண்டு வார்த்தை ஆரம்பிச்சுன்னா சார் சார் ஓகே சார் எனக்கு வந்து ரெடியா நிக்குது பை த கைடன்ஸ் நேச்சர் இஸ் தேர் ஸோ இட் இஸ் தேர் ரெடி ஸோ நான் போ போய் போய் சேர்ந்து என்னால என்னென்ன செய்ய முடியுமோ செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு அதுல பூந்தது தான் அப்படியும் ஏன்னா வந்து பதினஞ்சு வருஷமா என்னோட என்னோட லேர்னர்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா எதா இருந்தாலும் தைரியமா செய்யணும் அப்படி பண்ணும் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சொல்றதுக்கு ஒரு வேலை சொல்லிட்டனா அவங்க வேலை போயிருமோ இல்ல சொல்லிட்டனா எனக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் எஃபெக்டட் ஆயிருமோ சோ இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து பதிஞ்சு வருஷம் சமத்துல நான் சொன்னேன் தூங்கும் போதுக்கு நான் நினைப்பேன் நம்ம என்ன வாழ்க்கை வாழ்றோம் இவ்வளவு பேர் இவ்வளவு பேர் பார்க்கதான் வெளியே வந்து நல்லா இருக்கும் சிங்கப்பூர்ல ஆனா உள்ளுக்கு வந்து அவ்வளவு பேர் ரொம்ப ரொம்ப வேதனையோட இருக்காங்க சோ அதெல்லாம் வந்து போய் போய் உள்ளுக்கு என் புள்ள சிஸ்டம்குள்ள போய் போய் நினைச்சேன் சரி அடுத்ததான் அடுத்தபடியா நான் கேட்டது வந்து எனக்கு ஒரு வழி காட்டுங்க அடுத்தபடி நான் என்ன ஸ்டெப் வைக்கணும் ஸோ ஐ வுட் சே என்னோட வந்து மைண்ட் என்னோட ஹார்ட் எவ்ரி திங் வாஸ் வெடி டு மூவ் சரி நீங்க வந்து டாக்டர் தஞ்சின் பாக்கோட சிங்கப்பூர் முன்னேற்ற கட்சியின் வேட்பாளராக நீங்க வந்து நிக்க போறீங்க அதுக்கு முதல்ல எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு உண்மையை எடுத்து சொன்னீங்க அதாவது சிங்கப்பூரை உருவாக்குனது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கப்பூர்னா லீக்வானியூ லீக்வானியூனா சிங்கப்பூர் ஆனா சிங்கப்பூர் வந்து ஒரு தனி மனிதனால உருவாக்கப்பட்டது கிடையாது சிங்கப்பூரோட தலைவர் லீக்வானியோட அவரோட பாலிசிஸ் அவர்களோட அவர் கொண்டு வந்த விஷயங்களை வந்து மக்களும் கூட இணைஞ்சு கை கோத்து செஞ்சாங்க அப்படிப்பட்ட பைனியர்ஸ் நீங்க வந்து குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் இடையில கூட எழுதியிருந்தேன் என்னோட முகநூல் பக்கத்துல அதாவது எழுபது வயசை தாண்டினவர்கள் அவங்க வந்து நம்ம ஹாக்கர் சென்டர்ஸ்ல டேபிள்ஸ் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம உட்கார வச்சு சாப்பிட வைக்கணும்ன்ற ஒரு நிலைமை போய் நம்ம உட்காந்து சாப்பிடறத அவங்க பக்கத்துல நின்று பார்த்து மேஜையை கிளீன் பண்ற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க இதுல கொடுமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட சம்பளம் அவங்களோட சம்பளம் வந்து எதோட வந்து சரி சமமா ஒப்பிட்டு பாக்குறாங்கன்னா ஒரு பங்களாதேஷ்ல இருந்து வந்தவர் அவருக்கு வந்து நாங்க எழுநூறு வழி சம்பளம் கொடுக்கறோம்னா இவங்களுக்கும் நாங்க வந்து எழுநூறு வழி தான் சம்பளம் கொடுப்போம் ஏன்னா அவங்க வேலையை சேர்த்து வேற ஒருத்தர் இருக்காரு எழுநூறு <laughs> மூளைக்கும் உதவா உதவாது ஸோ இது இது ஒரு ஒரு இதுதான் நாங்கள் வந்து எடுத்து எடுத்துட்டு வர்றோம் எங்கள் பாலிசியில் என்னென்னா வேலை செய்கிறவங்க சிங்கப்பூரில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மினிமம் லீவிங் வே வேஜ் சொல்கிறோம் லீவிங் வேஜ் அப்படின்னா இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் விலைவாசிக்கு எப்படி இருக்கோ அது தகுந்தாப்பில் அவங்களுக்கு உள்ள சேலரி கொடுக்கணுன்னு தான் எங்களுடைய பாலிசி எங்கள் இப்போ எங்களோட எங்களோட கட்சியோட பாலிசி நம்ம வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்கிறோம்ல இங்கே வந்து அண்ட எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா இப்போ இப்படி தான் அவர் கிளீனர் ஒரு கிளியருக்குலாம் இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எழுநூறு தான் அதே வந்து நீங்க வெளியூருக்கு போங்க ஒரு ஜெர்மனியோ சுவிட்சர்லாண்ட் எங்கே போங்களேன் அவங்களுக்கு கொடுக்க சம்பளம் வந்து அவங்க எப்படி அவங்க சமாளிக்க முடியுமோ அந்த நாட்டுல அந்த அளவுக்கு கூட இருக்கும் ஆனா இங்க வந்து அந்த எழுநூறுக்கு ஒண்ணு செய்ய முடியாது அதனாலதான் நாங்க வந்து லீவிங் மினிமம் சாரி மினிமம் லீவிங் வேஜ்னு வரும் சோ இந்த வேஜ் நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே ஆஹ் இந்த வேலைக்கு இந்த ஸ்கீலுக்கு இந்த இந்த உயிர் அப்படி கொடுக்கணும் அப்ப அந்த அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வரவங்களோட அதிகமாக தான் இருக்கணும் இருக்கணும் ஏன்னா அங்கதான் சமாளிக்க முடியும் அப்படி வெளிநாட்டு எடுங்க எடுங்க ஆனா அவங்களுக்கு கொடுக்கற வேண்டிய சம்பளம் எதுவும் அட்பாய் பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு உள்ள சலுரை கொடுத்து அவங்கள மதிக்கணும் அதுதான் என்னோட இதுல பேசியிருக்கேன் ரேலி ஸ்பீச்ல நான் பேசியிருக்கேன் வி நீட் டு கிவ் தேம் டிக்னிட்டி அந்த ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும் ஏன்னா அவங்க வயசானவங்க அந்த மரியாதை கொடுத்து அவங்களுக்கு உள்ள சலுரை நம்ம கொடுக்கணும் அது ஒரு இது ஒரு ஒரு பங்கு அடுத்து நாங்க பேசியிருக்கோம் இந்த அப்வர்ட் டவுன்வர்ட் இன்கம் ஸ்பைரல் இன்கம் கேப் ஸ்பைரல் சொல்வாங்க இந்த மேல் மட்டத்துல உள்ளவங்களோட சம்பளம் பாத்தீங்கன்னா மில்லியன் கணக்குல இருக்குது ஒரு சிஇஓ எடுத்துக்கோங்க ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துறவரா இருந்தா
அடிமட்டத்துல உள்ளவங்க அதாவது அடிமட்டம் கூட சொல்ல முடியாது நம்ம கிராஸ் ரூட்ஸ்ல உள்ளவங்களை மேம்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன பாலிசிஸ் நீங்க வச்சிருக்கீங்க இது வந்து ஒரு இன்காம் இன்இக்வாலிட்டி சொல்லலாம் இன்காம் இன்இக்வாலிட்டி இந்த ஹோல் ரேஞ்ச் ஆஃப் என்ன சொல்ல மீடியம் இன்காம்ல வந்து இது இன்காம் இன்இக்வாலிட்டி நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸோ நாங்கள் என்ன வச்சிருக்கோம் மொதல் வந்து மினிமம் லீவிங் வேஜ் வச்சிருக்கோம் ரெண்டாவது வந்து நாங்கள் வந்து இதையும் பேச வரும் முதியவருக்கு வந்து சலுகைகள் அப்போ நான் இப்போ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டு மெடிக்கலு அந்த யூட்டிலிட்டிஸ்லாம் இப்போ வந்து ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதை நாங்கள் என்ன பா கேட்குறோம்னா இதை என்னமோ ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணக்கூடாது இது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் இதாக வரணும் அப்போ தான் அங்கே உள்ள சலுகைகள் வந்து நிறைய இந்த முதியவர்களுக்கும் சிங்கப்பூருக்கு வேண்டியவங்களுக்கும் இது வந்து ஒரு 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 இக்கட்டனால நிலைமை இருக்கக்கூடாது ஒரு மருத்துவத்துக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடாது இன்னொரு டிரான்ஸ்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் முக்கியமான சாப்பாடு இது அவசியமான பொருட்கள் வாங்குறதுக்கு அந்த வரிகள்லாம் நாங்கள் வந்து தடுக்க இருக்கிறோம் ஸோ என்ன பண்றோம்னா நாங்க இந்த விஷயத்துல வந்து ஆஹ் மொத கொண்டு மொத வரிகளை வந்து நாங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ண போறோம் சில வரிகள்லாம் ஜிஎஸ்டி கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் இல்லை இப்பொழுதைக்கு அதை ரிவியூ பண்ணிட்டு தான் அடுத்தது சில வரிகள் இன்கம் டேக்ஸ்குள்ள சிலது பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் எப்படி நம்ம வந்து அதை குறைக்கிறதா இல்லை சில சில இன்கம் குரூப்க்கு அது தேவையில்லை இப்போ பாத்தீங்கன்னா இன்கம் குரூப் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பில்லோ தேவையில்லை ஸோ அதை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரொம்ப வருஷமா ஓடிட்டு இருக்கு ஆனா வலவாசிகள் ஓடிட்டு இருக்கு ஆனா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்னும் அதே அந்த இதுல தான் இருக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கீழே எப்பெல்லாம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வச்சுட்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாது மேபி ஒரு தேர்ட்டி 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 ஃபைவ் மேபி ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் குள்ள சொன்னாக்குள்ள வெரி டிஃபிகல்ட் ஒரு ஃபேமிலி சர்வை பண்றதுக்கு ஒன் இயருக்கு ஸோ அதையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் மூணாவதா நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா இந்த சலைகளை தவிர்த்து நம்ம சேலரி நம்மளோட நாலா நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கிற யாரு எம்பிஸ் மினிஸ்டர்ஸ் அவங்களோட சேலரியும் பாக்குறோம் அதையும் நாங்க வந்து போட்டிருக்கோம் எங்க பாலிசியில அதையும் ரிவியூ பண்ணி அவங்களோட மீடியம் சிங்கப்பூரோட மீடியம் இன்கம் என்னவோ அதை தவிர் அதை பொறுத்துதான் அவங்களோட சேலரியும் இருக்கணும்னு ஏன்னா இப்ப கொடுக்குற சேலரி வந்து எதையும் அவங்கள ஒரு காரணம் சொல்ல முடியல எதையும் ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியல ஏன் அவ்வளவுதானே ஒரு கேபிஐ என்ன கேபிஐ வச்சிருக்காங்களோ எனக்கு தெரியல பொது தேர்தல் அப்படின்னு வரும்போது பொது தேர்தலில் பெரும்பாலும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரேலியில நிறைய பரிந்துரைகள் எடுத்து முன்வைக்கப்படுகிறது இது வந்து ஆளும் கட்சியாகவும் இருக்கட்டும் எதிர்கட்சியாகவும் இருக்கட்டும் நிறைய பரிந்துரைகள் நாங்க இது செய்வோம் அது செய்வோம் அப்படின்ற நிறைய நம்பிக்கை மக்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது நாடாளுமன்றத்தில் நீங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டு நாடாளுமன்றத்தில் காலடி எடுத்து வைக்கும் போது இந்த மக்களின் குரல் ஒழிக்குமா ஒலிக்குமா கண்டிப்பாக என்ன நாங்க வந்து மக்களிடம் கேட்கிறோம்னா எங்களோட மக்களோட ஆதரவு தேவைப்படுது கொள்கைக்கு ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் பாருங்க அவங்க நினைப்பாங்க இப்பதான் ஒரு கன்க்ளூஷன் வாருங்க எதிர்கட்சி வந்து நாடாளுமன்றத்துக்கு போனா ஒண்ணு செய்ய முடியாது அவங்க சொல்றதுல தப்பு இல்லை ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி மூணு சீட்ல வந்து ஏழு சீட்டை கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கஷ்டம்தான் ஆனா அவங்க கொண்டு வர அந்த பாலிசிஸ நம்ம தவிர்க்கணும்னா முப்பத்தி ரெண்டு சீட்ஸ் முப்பத்தி ரெண்டு இடங்கள் வந்து நம்ம கைப்பற்றணும் அது எந்த எதிர்கட்சியா இருக்கட்டும் முப்பத்தி ரெண்டு இடங்கள் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு சீட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கலனா நம்ம என்னதான் குரல் கொடுத்தாலும் அது இந்த காதல வாங்கி இந்த காலை பெற்றோம் ஏன்னா அதான் கான்ஸ்டியூஷன் ஒன்றிட்டு கட்சியோ இல்ல ஒர்க்கர்ஸ் பார்ட்டியோ எஸ்டிபியோ பரவாயில்ல ஆனா அட்லீஸ்ட் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு சீட் இருந்ததுன்னா தாராளமா நாங்க சொல்றது எல்லாமே எங்களால செய்ய முடியும் அந்த அந்த ஒரு நம்பிக்கை நான் கண்ட கண்டிப்பா நான் கொடுக்க முடியும் அதுல இருந்து இது யோசிக்கணும் அவங்க யோசிச்சு பாக்கணும் என்ன நடக்குது இந்த காலகட்டத்துல எப்படி ஆரம்பிச்சோம் எப்படி வந்தோம் இப்ப எப்படி இருக்கிறோம் அவங்க நிலைமைய பார்த்து யோசிக்கணும் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்களா ஏன் இந்த நம்ம நிலைமையில சிங்கப்பூர்ல இருந்து நம்ம இவ்வளவு செஞ்சோம் இப்படி போனோம் இப்படி வந்தோம் ஏன் அப்படி இருக்கு வேலை கிடைக்கும் கஷ்டம் நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் கஷ்டம் இது மெடிக்கல் போனா அவ்வளவு காஸ்ட்லியா இருக்கு எல்லா விதத்திலையும் பார்த்தா நம்ம கஷ்டப்படுற வசதி உங்களுக்கு தெரியுது தெரிஞ்சும் எப்படிதான் அவங்க போய் அந்த ஓட்டு போடும் போதே வந்து அங்க போடுறாங்கன்னா ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன என்னன்னா ஒன்னும் ஒரு பயம் இருக்கு என்ன பயன்னா நம்ம போடுற ஓட்டு வந்து சீக்கிரடா ஏதாச்சும் தெரிஞ்சிருமா இல்ல நினைச்சா ஆயிரமா என்ன ஆகுது பாக்கலாம் உண்மையா சொல்றேன் சிங்கப்பூர்ல வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி உண்மைதான் ஒன்ஸ் பான்ஸ் நீங்க ஒப்போசிஷன் பாலிடிக்ஸ் வந்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபியூச்சர் நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியும் கான்சிக்வன்ஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் எதிர் நோக்கி
ஒரே ஒரு டேம் அந்த எதிர்கட்சி கொடுத்து பார்த்து நன்மை நடந்ததுன்னா நடக்கலாமா இல்லையா கண்டிப்பா நடக்கலாம் கண்டிப்பா நடக்கலாம் அது கொடுத்தாதான் அவங்களுக்கு தெரியும் எதிர்கட்சி எவ்வளவு எவ்வளவு நன்மைகள் செய்யறாங்க என்ன பண்றாங்க எப்படி பண்றாங்கன்னா தெரியும் இந்த ஒரு தடவை எதிர்கட்சிக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து பாருங்க முக்கி முக்கி போனா ஒரு அஞ்சு வருஷம் உங்களுக்கு எங்களை நாங்க சேர்றது பிடிக்கலன்னா அடுத்த அடுத்த எலெக்ஷன்ல வந்து எங்களுக்கு தரலாம் எடுத்துடலாம் பிஏபி வந்து நம்ம ஆட்சி எடுக்கணும்னு நான் சொல்லல நாங்க ஆட்சி எடுக்கணும்னு சொல்ல ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு சீட் தான் நாங்க ஆட்சி எடுக்கிறதுக்குள்ள கேட்கல ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு சீட் கொடுத்தா அவங்க என்னென்ன பாலிசி அங்க கொண்டு வராங்களோ அதெல்லாம் நாங்களுக்கு வந்து முட்டுக்கட்டை இல்லைன்னா இதை எதிர்க்க எங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைன்னா எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்காது ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க நாங்க பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் எத்தனையோ பேர் வந்து அவங்களோட குடும்பம் அவங்களோட அவங்களோட வேலை எல்லாத்தையும் ஒரு இதுல வச்சுட்டு இறங்கிட்டோம் களத்துல இறங்கிட்டோம் அந்த களத்துல நாங்க இறங்கும் போது உங்களுக்கு அந்த ஒரு 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 அன்போட சேர்ந்து ஒரு நம்பிக்கையோட சேர்ந்து எங்களுக்கு அந்த ஆதரவு கொடுங்க அதான் கேக்குறோம் முப்பத்தி இரண்டு இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது எதிர்கட்சிக்கு இடையில ஒற்றுமை இருக்குதா மூணு த்ரீ கோன ஃபைவ் இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆஹ் அங்கங்க கொஞ்சம் இருக்கு ஆஹ் ஆனா முக்கியமான சில எதிர்கட்சியில வந்து ரொம்ப ஒரு கோஆர்டினேஷன் கண்டிப்பா அங்க இருக்கு ஆனா ஏன்னா எங்களோட எண்ணங்களும் ஒரே எண்ணங்க தான் எல்லா எதிர்கட்சி எண்ணங்களும் ஒரே எண்ணங்களாம் என்னன்னா இப்ப க கரண்ட்லி பண்ற நம்ம கவர்மெண்ட் பிபி வந்து ஆஹ் சில இதெல்லாம் சரி அவங்க செய்யறது வந்து சரியில்லை அதை கொஞ்சம் மாற்றணும் அவங்க பாலிசி எல்லாம் மாற்றணும் மக்களுக்கு நல்ல செய்யணும் அந்த எண்ணங்கள்லாம் சரியா இருக்கு இப்ப எண்ணங்கள் ஒன்னா இருக்கும் போது ஆஹ் அந்த எண்ணங்கள் அந்த அப்செக்டிவ் எண்ணங்கள் ஒன்னா இருக்கும் போது நாங்க வந்து கூடி பேசி ஒரு இதுக்கு வரதுக்கு ரொம்ப சின்னாங்க இருக்கும் பிரச்சனை ஒன்னும் இல்லை ஏன்னா அவங்க என்ன பேசுறாங்க நாங்க அதான் பேசுறோம் நீங்க தான் பாருங்க ஒர்க்கர்ஸ் பட்டி அதான் சொல்றாங்க என்ன காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் என்ன ஜாப்ஸ் எஜுகேஷன்ஸ் எல்லாம் சமம் எதுலயுமே டிஃபரன்ஸ் இல்லை ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு பாலிசி டிஃபரன்ஸ் ஆனா மேஜாரிட்டி என்ன சிங்கப்பூருக்கு வேணுமோ அது கண்டிப்பா அது கண்டிப்பா வந்து எங்களுக்கு மூணு எல்லா கட்சியிலையும் மெயின் கட்சியில எல்லாமே எல்லாம் அதே தான் பேசுறோம் ஆனா பாக்க போனா நம்ம கட்சியில வந்து என்ன ஒரு நல்ல ஆதரவு கிடைக்குதுன்னா ஒரே ஒரு காரணம் வந்து டாக்டர் தஞ்சன் பா ஏன்னா அவர் வந்து பிஏபில வந்து ஒரு நாடாளுமன்றம் இருபத்தி ஆறு வருஷமா வேலை இருந்திருக்காரு அந்த ஒரு கிரிடென்ஷியல் அந்த ஒரு நம்பிக்கை அந்த ஒரு மரியாதை வந்து மக்களிடையே இருந்துட்டு அவர் ஒரு பிரசிடண்ட்டுக்குள்ள அவரு நின்றுருக்காரு அதனால சிங்கப்பூருக்கு எல்லாருமே அவர் தெரியும் ஆனா ஒரு ரெண்டு கட்சி எதிர்கட்சி இருக்கிறது நல்லது ஒண்ணு மட்டும் இருக்கக்கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மாட நாடாளுமன்றத்துல வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு கட்சி ஆச்சும் டிஃபரன்ஸா இருக்கணும் ஏன்னா ஒரே கட்சியோ ரெண்டு கட்சி பேசிக்கிட்டு என்ன நல்லா இருக்காது ஒரு த்ரீ ஒரு டூ டு த்ரீ கட்சிஸ் இருந்தா தான் நம்ம வந்து அந்த என்னென்ன பாலிசிஸ் கொண்டு வரும்போது ஒரு மாடரேட் பண்ணி ஒரு அளவுக்கு வரலாம் அதான் என்னோட என்னோட பிலீஃப் அந்த சிஸ்டம் ஸோ என்னை கேட்டீங்கன்னா எதையுமே பர்ஃபெக்ட் இல்லை பட் வி ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் டைரக்ஷன் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு டைரக்ஷன் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரோட வெற்றி அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளோட மனப்போக்கு எப்படின்னா சிங்கப்பூரர்களாக நமது வெற்றியை வந்து பொருளாதார ரீதியாக தான் நம்ம கணிச்சு பாக்குறோம் சக்சஸ் ஆல்வேஸ் பேக் டு இக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இக்கனாமிக் சக்சஸ் நமக்கு இடையில மனிதாபிமானம் இன்னும் இருக்குதா மனிதாபிமானம் இழந்துட்டோமா உங்க அபிப்பிராயம் மக்களை வந்து நடத்தி செல்வது தலைவர் தலைவர் ரொம்ப முக்கியம் தலை எப்படி இருக்குதோ அப்படிதான் வாழ் ஆடு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஸோ இந்த தலைவர் சரி இல்லைன்னா எதுவுமே சரி இருக்காது ஸோ என்ன கேட்டீங்கன்னா என் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒண்ணு இருக்கு அது ஒண்ணு ஓடிக்கொண்டிருக்கு கண்டிப்பா சிங்கப்பூர்கள் வந்து உண்மையை சொல்றேன் அவங்களை நான் ரொம்ப பாராட்டணும் எந்த ஊருக்கு வேணா நீங்க போங்க ஆனா சிங்கப்பூர் மக்கள் மாதிரி ஆகாது நான் சொல்றேன் ஏன் சில விஷயங்கள் சொல்றேன் ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பீப்புள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறவங்க அந்த காலத்துல இருந்தே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைப்பாங்க எதா இருந்தாலும் அவங்களோட ஆஹ் ஹார்ட் அண்ட் சோல் வச்சு செய்வாங்க ஆஹ் யாராச்சும் என்ன ஒரு பிரச்சனை வந்து உதவிச்சுவாங்க பாருங்க எத்தனையோ மக்கள் வெளியூர்ல இருந்து இவங்க வந்து என்னென்ன ஆட்டம் போட்டாலும் அவங்களுக்கு அந்த டாலரன்ஸ் லெவல் வெரி ஹை உண்மையை சொல்றேன் அவங்கள நான் செல்யூட் பண்ணும் ஏன்னா இங்க இப்போ இருக்கிற சிங்கப்பூர் நிலைமையில அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க தெரியும் ஆஹ் எத்தனையோ பேர் வந்து வெளியூர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு சேம் சொல்லுவாங்க வென் யூ கோ டு ரோம் பிஹேவ் லைக் வாட் ரோமன்ஸ் டூ ஆனா இங்க வந்து சில பேர் இங்க வந்து சிங்கப்பூர் எப்படி பழகணுமோ அப்படி பழகல அவங்க அங்க அப்படி எங்க பழகுறாங்களோ அப்படிதான் இங்க பழகுனாங்க ஆனா அதை
எப்படியாச்சும் ஒரு மருத்துவமனையில வேலை செய்யணும் எந்த இதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் வேலை செய்யணும் அதுல இருந்து உள்ளுக்கு தானா போயிடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரொம்ப உற்சாகத்தோட ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசா இருக்கு அந்த பொண்ணு அந்த உற்சாகத்துல எந்த லைன் கிடைச்சாலும் பண்ண சொல்லிட்டு நான் அதை எடுத்துக்கிட்டேன் ஆனா தெரியும் நான் படிச்ச படிப்புக்கும் நான் வேலை செய்யறதுக்கும் சம்பவம் இல்லைனே ஆனா அந்த உற்சாகத்தை பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது சின்ன நான் அந்த பொண்ணை வந்து ப்ரைஸ் பண்ணிட்டு என்ன எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாயிருந்தா அதுக்கப்புறம் அந்த புக்ல வந்து ஹேண்ட் பண்ணாங்க அந்த ஹேண்ட் பண்ண புக்ல பண்ண ஆள் எடுத்ததுல இருந்து உள்ளுக்கு போற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் நான் யோசிச்சேன் நான் சிங்கப்பூர்ல தான் இருக்கேன்னா வேற எங்க இருக்கேன் ஏன்னா நாங்க பேசுற நாலு மொழி பேசுற மொழியில பேசலவங்க தமிழ் இல்ல மலாய் இல்ல சீனம் இல்ல ஆங்கிலம் இல்ல நான் ப்ரொசீடேட்டிவ்ல படுத்திருக்கும் போது அங்க நான் கேட்ட மொழி வந்து இந்த நாலு ஃபோ ஆபிஷியல் லாங்குவேஜ் இல்ல என்னோட வேதனை வந்து மனசு ரொம்ப வலிச்சுது Well, anyways, coming back to in the topic, you have been in the case of the weight collar, you have been in the case of the weight collar, you have been in the case of the weight collar, you have been in the case of the weight collar, you have been in the case of the weight collar, but who is the case of the weight collar? We will be very happy to talk about the weight collar. First of all, you will be able to talk about the weight collar, you will be able to talk about the weight collar, you will be able to talk about the weight collar, and you will be able to talk about the weight collar, who is the case of the weight collar? வாழ்க்கையிலும் பார்க்க போனீங்கன்னா நாங்கள் அதுக்கப்புறம் செகண்டரி ஸ்கூல் போகும்போது நான் வந்து ஜூரோங்கிஸ்க்கு நாங்கள் ஜூரோங்கிஸ்க்கு போயிட்டோம் ஸோ வாழ்க்கை வந்து கஷ்டமாக தான் இருந்தது அதனால நான் வந்து கல எக்ஸ்ட்ரா டியூஷன் கொடுத்து என்னோட படிப்பை நான் பார்த்துக்கணும் ரொம்ப இந்தியன் கான்சர்வேட்டிவ் ஃபேமிலி வந்த வாசி வேலைக்கெல்லாம் விட மாட்டாங்க அதே நான் வந்து சண்டை போட்டு தான் போனோம் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் நான் ஒரு ஆள் தான் ரொம்ப எல்லாத்தையும் வந்து எதிர்த்து கேட்கறது எங்கள் அம்மா கிட்டையும் எங்கள் அப்பா கிட்டையும் உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் உங்கள் குடும்பத்தில் எத்தனை பேருன்னு சொல்லுங்களேன் மூணு அண்ணங்க ஒரு தங்கச்சி சாஞ்சி பேர் ஒரு <laughs> 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 ஒரு நல்ல ஒரு ஹாப்பி சாலு என்னோட சாலு வந்து வெரி ஹாப்பி சாலு அதான் சொல்லுவேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது எனக்கு கேட்டீங்கன்னா எது மெமரபிள் கேட்டீங்கன்னா என் சாலு தான் ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து நம்ம வந்து என்ன ஒண்ணு செய்யலாம் அந்த ஃப்ரீடம் இருந்தது எங்களுக்கு இருந்து செய்யறதுக்கு ஸோ அதனால அந்த படிப்போ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இல்லை அவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் நீளமாக்கு இருந்தா போதும் அது சிவப்பு மாக்கு தேவையில்லை என் நீளமாக்கு இருந்தா போதும் அது ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்னாவது இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா நீளமா இருந்தா ஓகே ஆனா சிவப்பு வந்தா தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கும் இல்ல இல்ல அது அது அதர்வைஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் பள்ளி பருவத்திலே நான் ஏன்னா அந்த உள்ள எக்ஸ்போஷர்ஸ் வந்து வெரி குட் எக்ஸ்போஷர் பதினேழு பதினேழு வயசுலயே நான் வந்து ஏர்போர்ட் காஸ் போய் ஒரு அஞ்சு ஜாம் செஞ்சுட்டு வந்துட்டேன் நிச்சயமா இதை பத்தி நான் பேசியே ஆகணும் இது வந்து அஞ்சு ஜம்ப் நீங்க வந்து ஏர்போர்ட் காஸ் போய் நீங்க குதிச்சீங்க ஆனா இந்த காஸ பத்தி உங்களுக்கும் உங்க அண்ணனுக்கும் மட்டும்தான் தெரியும் அவங்க அம்மா அதை பத்தி எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அவர் வந்து எங்க அப்பா வந்து ஒன் திங் வந்து வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மலாய் நல்லா பேச மாட்டாரு சைனீஸ் எதுவும் பேச மாட்டாரு ஆனா நல்லா வந்து நல்லா எப்படியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிச்சிருந்தாரு ஸோ கீழே காஃபி ஷாப் போயிருக்காரு என்னோட படம் வந்து சைனீஸ் நியூஸ் பேப்பர்ல வந்திருக்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் ரெண்டு பேர் நானும் இன்னொரு கேர்ள வந்து சேர்ந்து ஒரு அஞ்சு ஜாம் பண்ணிருக்கணும் சைனீஸ் நியூஸ் பேப்பர் வந்திருக்கு அந்த சைனீஸ் காஃபி ஷாப் போனவர் வந்து அந்த காஃபி ஷாப் முதலாளி வந்து ரொம்ப குட் ஃப்ரெண்ட் எடுத்து வந்து இதை பார்க்க உன் மகம இருக்கு இதை உன் மகன் எனக்கு இருக்காரு அது பார்த்துட்டு ஆமா இது என் மகன் தான் அப்புறம் தான் வீட்டுக்கு வந்து எங்களுக்கு கல்யாண்ட் ஆமா ஏன்னா நான் மூணு வாரம் வந்து கேம்பிங் போறேன்னு சொல்லிட்டு அமைதியா போயிட்டு வந்துட்டேன் ஏன்னா அந்த ஏபானுக்கு போக முடியாது சொல்லிட்டாரு முடியாதுன்னா முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க் இல்லை ரொம்ப ஹாய்னு சொல்லிட்டு முடியாது விட்டாரு ஸோ எங்க அண்ணன் கிட்ட பேசி அவங்க தான் பண்ணாது இந்த ஜம்ப் என்னன்றது கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தி சொல்லுங்க ஜம்ப் வந்து இப்ப இந்த கொமாண்டர்ஸ் காய்ஸ் எல்லாம் போறாங்கல்ல அந்த ஜம்ப் அவங்க வந்து மினிமம் ஒரு அவங்க அவங்க ஒரு தொழிலே கொமாண்டர்ஸ் வந்து ஜம்ப் பண்றதுதான் ஆனா மத்தவங்க எல்லாம் பேரஷூட்டிங் 
ஸோ உள்ளுக்கு போய் ஒரு மூணு வாரம் ட்ரைனிங் போனோம் பேராஷூட்டிங் ட்ரைனிங் அது வந்து கிரவுண்ட்ல நடக்கும் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே கிரவுண்ட் ட்ரைனிங் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிரவுண்ட் ட்ரைனிங் அந்த ட்ரீல நடத்துறது வந்து அங்க பிளைன்ல போகும்போது திறந்துட்டுருவாங்க அந்த டாவை திறந்துட்டு அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க ஹேவியா இருக்கிறவங்க முன்னுக்கு நிற்பாங்க அந்த லைட்டா இருக்கவங்க கடைசியா இருப்பாங்க நான் தான் லைட்டே சாப்பிட்டேன் அப்போனா அது வந்து ஒரு தேர்ட்டி நைன் கேஜி தான் இருந்துட்டு பண்ணி கேட்பா தெரிஞ்ச லேஸ் இல்லை ஸோ கடைசியா விட்டுருவாங்க ஸோ அந்த ட்ராப் ஜோன் வரும்போது அந்த ட்ராப் ஜோன் போவாங்க ஒரு பெரிய தடல் இருக்கும் அந்த ட்ராப் ஜோனுக்குள்ள நம்ம இறங்கி ஆகணும் போய் ஆகணும் ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்லுங்க அது ரொம்ப தைரியம் வேணும்னு சொல்லுவீங்க ஆமா தைரியத்தோட போனதுதான் உண்மை நான் ஒத்துக்க போய் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா நீங்க போய் அங்க நிக்கும் போதே குதிக்கும் போதே ஏன்னா இப்ப நான் முதல் தொடர் செஞ்சப்போ ஸ்கை வேன் ஸ்கை வேனா டோ பெருசா இருக்கும் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் நீங்க பாக்கலாம் ஆனா அந்த நேரத்துல கேட்டா நான் என்ன செய்யறேன் என்ன போறேன்னு எனக்கு தெரியல எதுக்கு நான் அதுக்கெல்லாம் வந்தேன் கீழே பார்த்தா என்ன கமிட் சூசைட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அந்த நேரத்துல யோசிக்க முடியாது ஏன்னா அந்த கமாண்டோ காய்ஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா வான்ஸ் ட்ராப் ஜோன் வந்துட்டுனா ஏன்னா அந்த ஹூக் பண்ணிருக்காங்களா அந்த பேராஷூட் நீங்க வெளியே போனோட அந்த ஹூக் கூட திறந்துடும் அந்த பேராஷூட் சோ 99.9% safe. ஆனா அங்க ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சென்ட்டுக்கு நமக்கு என்ன நடக்குது நமக்கு தெரியாது ஸோ அந்த ஒரு பயம் இருக்கும் ஸோ என்னை கேட்டீங்கன்னா நான் எப்படிதான் குதிச்சேன்னு எனக்கு தெரியல மேபி எத்திருப்பாங்க இருக்கு பின்னால இருந்து ஸோ அடுத்த மோமெண்ட் எனக்கு என்ன தெரியும்னா வெளியே இருக்கேன் வா ஷோ அந்த பேராஷூட் திறந்தோன்னே வா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் என்னைக்குமே பெஸ்ட் ஜாப் ஸோ ஐ ஹேட் அ பியூட்டிஃபுல் வியூ பிகாஸ் ஏன்னா நான் ரொம்ப லைட்டு ஸோ ஐ டூ பிப்டீன் செகண்ட்ஸ் பிப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸ் டு கோடா இவ்வளவு வந்து நைன் டைம்ல வந்து இறங்கிடுவாங்க நான் ஒரு பிப்டீன் செகண்ட் அழகா மெதுவா சுத்திட்டு நினைக்க <laughs> <laughs> உண்மையாவா சரி எனக்கே தெரியல எனக்கு எனக்கு என்னமோ ஒரு ரிஸ்க் மேல எனக்கு உண்மையே தெரியல ஏன்னா என்ன மனசு என் மனசை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டென்ஷன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னோட இன்டென்ஷன் வந்து மக்களுக்கு ஒரு செய்யணும் நல்லது செய்யணும் பாலிசி மூலியமா பாலிசி மூலியமா பாலிசிய ட்விட் பண்ணா மக்கள் ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க ஸோ திருப்பி நம்மளோட சிங்கப்பூர் என் ஸ்பிரிட்டை கொண்டு வந்துடணும் அதை நம்ம வந்து இழந்துட்டோம் நம்மளும் அந்த காலத்துல தீபாவளினா கோலகலமா இருக்கும் விடிய விடிய யாரு நம்ம நேபர்ஸ் சேர்ந்து நம்ம கூட கூத்து அடிப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா அது ஹராயா இருக்கட்டும் சைனீஸியா இருக்கட்டும் இல்ல தீபாவளியா இருக்கட்டும் எல்லாருமே சேர்ந்து கூத்து அடிப்போம் இல்ல தை பூசங்களும் பாத்தீங்களேன் இப்படி வந்து அவங்கள சேர்ந்து இது பண்ணுவாங்க சோ அந்த ஒரு ஸ்பிரிட் என்னோட முகநூல் பக்கத்துல வந்து நான் இத பத்தி எழுதினேன் ஒரு கம்பங்கள நமக்கு வந்து மல்டி கல்ச்சுரலிசம் அப்படின்றது வந்து கம்பங்கள தான் உண்மையா இருந்தது எல்லாரும் ஒன்று கூடி வாழ்ந்ததாக எங்க அம்மா என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பண்ணி மல்டி கல்ச்சுரலிசம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த மல்டி கல்ச்சுரலிசம் நம்ம நேவர் யாருன்னு கூட நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது சோ அந்த ஸ்பிரிட் வந்து எஸ் நம்ம எழுந்துட்டோமோ இந்த டெக்னாலஜி இந்த மாடர்னைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு அந்த ஓட்டத்துல நம்ம நம்மளே இழந்துட்டோமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எனக்கு இருக்குது அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இப்ப நம்ம வந்து கலா பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் கலா வந்து பதினேழு வயசு தெரிய <laughs> <laughs> So straight away, அவங்க சீன்ஸ் நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் அவங்க உமன் வந்து இந்த மேனோட சேர்ந்து ட்ரெயின் பண்ற வாசி என்னை பத்துன்னு கொமண்டா பண்ண சீன்ஸ் நாங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து மேனோட சேர்ந்து ட்ரெயின் பண்ற வாசி அடுத்தடுத்த பேட்ச் அதே மாதிரி தான் நடக்க போகுது அதனால நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க செஞ்சவங்க தான் எடுத்து போடணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன எடுத்து போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மேன் பவர் அதுக்கப்புறம் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பிஃபோர் ஐ லீவ் அது சோ அது ஏழு வருஷத்துல ஆண்களுக்கு சரிசமமாக வந்து ட்ரெயினிங் போன ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் பெண்மணிகள்ல நீங்களும் ஒருத்தவங்க எழுபத்தி எட்டு பேர் வந்து இதுக்கு விண்ணப்பிச்சிருந்தாங்க இருபது பேர் தான் தேர்வு செய்யப்பட்டாங்க கடைசியில கிராஜுவேட் பண்ணது பதிமூன்று பேர் மட்டுமே அதுல நீங்க ஒருத்தவங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது ஐ வெரி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ சரி ராணுவத்தை விட்டு வெளியானதற்கு என்ன காரணம் ராணுவத்துல வந்து ஹராய்க்கு இருக்கும் அந்த ரேங்க் இருக்கும் அந்த ரேங்க் இருக்கிற வாசி என்ன ஆயிட்டுனா முக்காசி நீங்க நம்ம யங்கர்ஸ் ஆபிசரா இருக்கும் போது எந்த ஒரு ஐடியாஸோ எந்த ஒரு சஜஷன் கொடுத்தாங்களா எதுக்குமே ஈடுபடாது ஏன்னா அவங்க சொல்றதான் நம்ம கேட்கணும் ஸோ இந்த எஸ் எஸ் மேம் சொல்லி சொல்லி நானே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நானே எங்க
ஸோ அதனால பேசிக்கலி அதை பார்த்த பிறகு நினைச்சேன் சார் இப்படி நான் வந்து ஒரு முப்பது வருஷம் நான் இங்கே இருந்தேன்னா நான் என்னை நான் இழந்துருவேன் ஏன்னா எஸ் ஐ எஸ் மேம் தான் சொல்லணும் என்ன நடந்துருவேன் அந்த நிலைமைக்கு நான் எனக்கு வர விவசாயம் இல்லை அது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது காரணம் வந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசுல ஆஃபீஸ்ல வந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசுல நீ ரிட்டையர் ஆயிரும் இப்ப எனக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு நினைச்சு பாருங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பது வயசு எல்லாம் ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க வெளியே வந்தோடனே அவங்களுக்கு ஒரு ஐடென்டி கிரைசிஸ் நான் யாரு ஸோ அந்த நிலைமைக்கு நான் வரக்கூடாது எனக்கு ஒன் திங் வந்து ப்ரூ ஆக்டிவா நான் திங்க் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன் அங்க வந்து நான் எச்சு செஞ்சேன் நான் வந்து வெளியே வந்து என்ன பண்ண போறேன் எப்படி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப டிஃபிகல்ட் நான் அங்க போய் அதை எதிர்நோக்கிற விட நான் எப்பயே வந்து தைரியமா வெளியாகுன்னு சொல்லிட்டு வேலை இல்லாம என்னோட கான்ட்ராக்ட் புரிஞ்சோடனே வெளியாயிட்டேன் வேலை இல்லாம ஒரு எரகன்ஸ் இருந்தது ஆமியில வந்து ஒரு எரகன்ஸ் அந்த எரகன்ஸ் என்ன இருந்தது ஏன்னா ஆமி ஆஃபீஸர் இல்ல அந்த எரகன்ஸ் என்னன்னா நம்மளுக்கு நான் வேலை தான் கிடைக்க போது நம்மதான் ஆமி ஆஃபீஸர் பிரச்சனை இல்லைனே ஆனா வாழ்க்கை வந்து நிறைய பாடங்கள் கத்து கொடுத்துருக்கு எனக்கு நீங்க வந்து ஒரு பெரிய பதிவுல இருந்து வரலாம் ஆனா ஒரு ஒரு சாதாரண நிலைமைக்கு வரும்போது நம் நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுதான் அது ஒரு பெரிய பாடம் நம்ம வந்து எவ்வளவோ கத்துக்கலாம் எவ்வளவோ பண்ணிக்கலாம் ஆனா இந்த சிம்பிளிசிட்டி அந்த ஹம்பல்னஸ் ரொம்ப தேவை ஸோ என்ன செஞ்சேன் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் கம்பெனிஸ் வந்து அந்த ஜூரோ மிஸ்ல செட்டப் பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஒரு ஒன் ஆஃப் த பிளாக்ஸ் எல்லா ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைஸ் ஆஃபீஸ் தான் அங்கேதான் இருக்கும் ஸோ என்ன செஞ்சேன் சார் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வீட்டில் உட்காந்துருக்க கூட சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கதையா தட்டினேன் என்னோட ரெசியூம் எல்லாம் தூக்கிட்டு ஒவ்வொரு கதையை தட்டி ஸோ அதே மாதிரி பல கம்பெனி தட்டி தட்டி எல்லாம் வந்து இல்ல எங்க தேவையில்லை கடைசியா ஒரே ஒரு கதை திறந்தப்ப ஓ நான் இப்பதான் அட்வர்டைஸ் பண்ணலான் இருந்தா நீங்களும் வந்து நிக்கிறீங்க வாங்க பேசுவோம்னு உள்ள காட்சி பண்ணாங்க அவங்க கம்பெனி பேர் வந்து பிளான் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரம் லிமிட்டெட் சரி ஓகே எல்லாம் எல்லாம் மேட்ச் ஆனது ஆனா பே மட்டும் பிப்டி பெர்சென்ட் பே காட் நான் ஆமில இருந்ததுக்கும் வெளியே வந்து பிப்டி பெர்சென்ட் பே காட் எப்படின்னு கேட்டாங்க அது வந்து சொன்ன பிரச்சனையே இல்ல காசு இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு ஆனா முக்கியமா வந்து எக்ஸ்போஷர் வெரி இம்பார்ட்டன் டு மீ ஸோ எனக்கு தைரியமா கொடுங்க வேலையே ஸோ எட்டே மாசத்துல நாங்களும் அந்த டீம் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஹோல் கம்ப்ளீட் ப்ரொஜெக்ட் முடிச்சு கொடுத்துட்டோம் கெட் சர்டிஃபைட் வித் ஐடி எல்லாம் வெரி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அது ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் வந்துட்டு ஒன் ஆஃபீஸர் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் போது பார்த்து தான் இருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து சேலஞ்ச் வந்து இறங்கிட்டு நோ மோ சேலஞ்ச் இஸ் ஜஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ அவங்க பட் ஐ ஹேட் அ வெரி குட் ரிலேஷன்ஷிப் ஈவன் டீ டுடே ஐ ஹேவ் வெரி குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் கலீக்ஸ் தே இன்னும் சில பேர் அங்கே இருக்காங்க அவங்க தெரியும் ஸோ ஐ டிசைட் டு லீவ் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி டு அனாதர் பிளேஸ் அனாதர் சேலஞ்ச் போகலாம்னு நினைச்சப்ப தான் சிங்கப்பூர் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து எனக்கு ஃபோன் அடிச்சாங்க அப்படி சொன்னாங்க ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முந்தி நீங்க ரெசியூம் அனுப்பியிருந்தீங்க இப்ப வந்து நாங்க அதை எடுத்து பார்த்தோம் உங்களுக்கு ஒன்னு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்க வந்து எங்களுக்கு ஜாயின் பண்றேன் ஓ கண்டிப்பா வை நாட் நோ ஐ சோ டு கோ இன் காலிங் ஸோ போய் பார்த்தோம் ஓகே என் வேலை பிடிச்சிருந்து நர்சிங் டிபார்ட்மெண்ட் நர்சஸ்க்கு வந்து மோ ஆன் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மேப் அப் பண்ணோம் மேப் அப் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் அவங்க போகணும்னு ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஜாப் இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க அது நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனில இருந்தீங்க அப்புறம் எஸ்ஜிஹெச் ல இருந்தீங்க அண்ட் யூ ஆல்சோ ஒர்க் டு யுவர் செல்ஃப் த்ரூ அந்த சாஸ் பெண்டமிக் அதுலயும் நீங்க இருந்தீங்க நீங்க வந்து வேலை விடுற காலகட்டத்துல இல்ல இந்த சாஸ் பெண்டமிக் நடந்துட்டு இருந்த போது இல்ல நான் கொஞ்சம் தள்ளி போடுறேன்னு சொல்லிட்டு அதை தள்ளி போட்டு ஏன்னா <laughs> 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 அவங்களுக்கு இருக்கிற திறன்கள் நம்மளுக்கு இருக்காது நம்மளுக்கிட்ட இருக்கிற திறன்கள் அவங்கள்ட்ட இருக்காது அதுதான் வந்து படைப்பு இந்த இயற்கையின் படைப்பை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா ஒவ்வொருவங்களுக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு படைப்பை கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒவ்வொரு என்ன யூனிக்னஸ் யாருமே அதை பார்க்கல பார்க்காம மற்றவங்கள்ட்ட என்ன இருக்கு நான் அவங்கள மாதிரி இருக்கணும் நான் இவங்கள மாதிரி இருக்கணும் ஓ அவங்க எப்படி போயிருக்காங்க நான் இப்படி செய்யணும் அதுலேயே வாழ்க்கை போயிட்டு ஸோ அதை நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் ஏன்னா எது இப்படி புரிஞ்சிக்காம இருக்கிறாங்க ஸோ சில பேர் ஒன்னு சொல்றாங்க வச்சுங்களா ஒரு ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க ஒரு நெகட்டிவா கொடுத்தாங்க அவ்வளவுதான் ஒரு நாலு நாளைக்கு தூங்க மாட்டாங்க என்னை பத்தி இப்படி சொல்லிட்டாங்க என்னை பத்தி இப்படி பண்ணிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டம் ஆனா அதை யோசிக்க மாட்டாங்க
I want to become an educator. Go there. Alangkah apa, barang orang kau itu orang, orang kau itu nunuk kau mana orang anda orang itu unik nasib beli ada kono, orang kau itu ada ke, over orang kau ada ke, ada beli ada, nama anda nasi no, nama compliment pandro, ya ke soli ada ke, na ini kurter kono ke, orang kita kurter ke, ada beri sendi sehingga power, apa ni nak kerja, poti poti kita, bina ni arti bina kita, ya walau walau nama, poti, ini mana anda company yang pernah, poti makluk kau anda, ini ada bandu owner tu. Ini kau contoh, apa program ni ada tu nalo, ini ada orang unik ni seperti na pesa sama ini ada orang kelas na awam cerita. Nih yang makal ke ini sila asa pada ini sah. Ini ada orang mudik pada kau, orang mindo hari itu clear ada diary mana kau. Ini benda orang kawal pada kau. Yang terma diary itu ada kau mudik, ini kerja mana lalai dalam mudik. Enna porto riko, ini bal ke lalai dalam. Orang example, ada yang beri nih, ini orang yang ada tu pernah nol, anda diary ada kau, diary yang awam bodoh orang mindo hari itu naik. Anda diary mana kau? Asal diary itu ada tu sebab ini ada orang tadanggal benda orang tadanggal benda itu kawal pada kau. Indah tadanggalan dalo, tadanggalan yeder noki, adi em miri, ni dah itu yeder sale pertalo, kan di pa, na mende word mende English sulang, guarantee sulang le, guarantee awamul success. Na iya rumba confidence sulang na, em bal kelam mende dina patrik ay, over moriyo, evpala challenge dalo, na diary ma yeder aje na yerangi tena, adi kan di pa betri dha. Singapore Munetra Kachin Kala Manikam, Nandri Balakam. Suddi erkra, ella arumi mar bangga, orang 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 kita boleh mar erka matang. Bal kila muni itu nak, it already comes with hurdles. When they can see a potential in you, they're gonna pull you down. 